はいこんにちは今回は小島に遊びに来ました初めて来るところでちょっと旅行中だったので何も道具も持たずにやってきましたマシンとマルチテープとドライバーと六角レンチを締めるやつぐらいです1層目がこれでした電圧がね 1.3V ぐらいだったと思いますだから日本で 2.6V ですねまあまあいい走りだったのでまあ楽勝じゃんとこの時は考えてましたじゃあこれが2層目です電圧を 1.4V まで上げましただから 2.8V にしましたそうするとやっぱりさっきよりもちょっと速くなったような感じがしてえまあいけるやんと思って見ておりましたブレーキもしっかり効いております二段山とかが初めてだったんで心配だったんですけど、まあ、ちゃんと飛んでるけどやっぱドラゴンバックでコースアウトですスローで見るとこんな感じでしっかり提灯が動いてるけど左が乗り上げてるのが見えますちょっと拡大してみますジャンプして提灯が開いて下に向かって左が開いてます提灯が開いた時に今気づいたんだけど右が下がってるような感じがしましたはいそれでは3層目です3層目もそんなにセッティングが変えれてないんですけど確かブレーキをちょっとだけ変えた気がしますでドラゴンバックではコースアウトがなくなったかなっていう感じがしたんだけどこの奥でコースアウトです二段山とかブレーキいっぱいするから余裕なのかなまあ3段だけど思ってたんだけどこれ前が上がりになってますね多分蹴り上げた時に変なたブレーキが当たらずに上に飛んでいってバリアが当たってコースアウトしてますねうんもう一回見てみましょう当たって当たって当たってほら前上がりになっていますこれ一段の時は見えない挙動ですねはいじゃあ次です出ましょう次は何変えたんだっけそんなに変えるとこもないんでそんなに変えてないんだけどここで交差と仕掛けるけどなんとか復帰、うん、何変えたんだろうな本当にブレーキの張り具合とかマルチテープの張り具合とかなんか変えた気がしますでドラゴンバックでコースアウトドラゴンバックでさっきみたいにやっぱりあ思い出すこれはあれだブレーキを弱めてみようと逆に思って弱めてみた時ですね飛び出してほら右が下がってるじゃないですかこれ提灯のなんか稼働のなんか問題じゃないかなと思うんで後で見てみようと思いますはい次の走行です次の走行こんな感じで進んでいってこれは7だクリアこの奥もギリギリセーフでクリアして3ダイヤを超えられない3ダイヤの時にさっきも確か一番外のコースでしたねで飛んで前上がりでコースアウトしているのが分かりますはいじゃあ次の走行です次の走行はドラゴンバックで一瞬でコースアウトと一瞬でコースアウトやっぱりこれもなんかちょっとスピードが乗ってないからちょっと違いますけどまっすぐ飛んでないんですねうん提灯のせいだな多分じゃあ次の走行はブレーキをちょっと強めたよということでマルチテープで先端隠してたんだけどやめましたそうするとねめっちゃ遅くなりましたバンクも吸ってます吸ってますねバンクめっちゃ遅いですね全然キレがなくなって超遅いよっていうそういうやつですねやっぱ一番前を出すとめっちゃ効果あるんですねまあ遅いけどコースアウト悲しいじゃあ、ね、やっぱちょっと隠して、まあ、全体的にブレーキの調整をしましまたでそれがいい感じで走っていたのかおおいいですねいい感じで走ってくれておいいやんここでゴールかなこれゴールですこれが最終セッティングになりました時間切れですねで良かった時のジャンプ見てみようと思って良かった時のジャンプを見てみます良かった時はこれまっすぐ飛んでるけどやっぱ左が乗り上げてるんですねなんとか AT でクリア次のジャンプここもあやっぱりやっぱり斜めに飛んでるからこれを改善しようと思います前回紹介したリアの一軸のこの動きはねまあまあちゃんと動いてくれてて効果を発揮していたと思います
っと前のねこの AT のバンパーもちゃんと機能していた感じがしましたただやっぱりこの提灯の開き具合がここで見てみるとまあまあいいんですけどなんか斜めに開いて斜めに飛んでっていう感じだったのかそもそもジャンプが悪いのかリアはなんかこんな感じになっているんですけどそもそもジャンプの姿勢が悪いのかちょっと僕にはわからないんですけどえー、っとなんか斜めにな空中でえこの提灯が発動した時に斜めになってなんか飛んでってるような感じがしたのでえー、っとまあ家に帰ってから調べてきたところここのねビスがね緩んでたんですよね緩んでたんで今閉めてありますこれで挙動が変わるのかどうかを今後見ていこうと思いますそれではありがとうございました